bado tupo kwenye e-news na moja story ambayo ime take over sana do ikabidi e-news ushubwadani tuizamie deep na kukudondoshia kwenye e-news leo oh, ni kuhusu rapper Nicky Opili kama kwa mfuatiliaji sana wa twitter zake utakutana na tweet ambazo zinahusisha maneno ya kibible sana yani udini umeona eh uh, zungumza sana masuala ya kimungu na nini kupitia twitter so watu wako wameshukia kule kumchana vibaya do Yamako amesitisha hiyo issue. Sasa hivi haandiki tena sasa kupitia e-news amekiri kwamba ameamua kuacha kufanya hivyo kwa sababu anaamini si sehemu sahihi na mjadala hiyo itaendelea kwenye mashule pamoja na sehemu zenye mikusanyiko ya watu ambao uh, uenda wakamuelewa zaidi kile ambacho anazungumzia lakini si kwenye mitandao ya kijamii kama jinsi ambavyo ilikuwa awali amezungumza Niki wa pili Mdada akasema weka ka oh boy najua unatoka Arusha homeboy napenda nyimbo yako ya kwanza good boy nataka uwe wangu wa kwanza house boy Mchana... mimi nafikiri nichokosea ni kwamba hiyo ni topic ambayo watu hawawezi ku discuss naelewa labda darasani sisi tu wakati tuna discuss katika level ya PhD huyo ni kitu ambacho tuna discuss kawaida lakini sio kitu ambacho watu wengi wanaweza ku discuss lakini ni eneo ambalo pia limekataza ku discuss yani ni, ni ni uwanja ambao nafikiri mambo ya kuhoji na nini yame, kama yanakatazo fulani lakini kwa jamii zetu za huku kuna jamii ambazo watu wako free wana discuss mtu wote kwa nafikiri ambacho nimejifunza ni kwamba sisi katika jamii yetu huku hicho ni kitu ambacho huwezi kujadili labda kwa ukiwa katika level ya watu kama shuleni huko lakini public na sisi hatupo katika level ya kujiuliza masuala ya vitu kama hivyo nafikiri jamii kiko na jamii zingine watu wako wanaandika paka vitabu wanafanya paka debate wanaka kwenye tv ni kitu cha kawaida huko huko tu bado sio kitu cha kawaida unadhani wanadini au wafuasi wa dini wamekuchukulia tofauti mm, nafikiri wamechukulia kwamba wao wanaamini hicho ni kitu ambacho hakiwezi kuulizwa wala kuhojiwa kwa hiyo na mimi naona ni msimamo wao na una tatizo yeah so far labda pengine umejitengenezea mazingira magumu sasa kwenye kazi zako za muziki na hilo kundi jingine ambalo pengine umejaribu kuligusa hapana sifikiri hivyo mimi nafikiri uh, kwa sababu hata imani zenyewe zipo nyingi eh, ukisema siku kuna waislamu kuna wakristo kuna wabuza kuna washinto kuna wahindu ukija kwa wakristo kuna wengi tu na alafu pia hilo swala kutofautiana kutofautiana maandiko ni tabia yenyewe ya kidini. Kwa mfano kuna ambao wanaamini siku ya Sabato ni Jumapili, wengine wanaamini ni Jumamosi. Hiyo ni tofauti ni, ni mtizamo tofauti kabisa wa kimaandiko. Kuna ambao wanaamini mnyama huyu anaweza kuwa chakula, wengine wanaona huyu ni haramu. Hiyo ni tofauti kubwa sana ya nini? Ya kimaandiko. Kuna ambao wanaamini mtume mkuu ni huyu, wengine wanaamini mtume mkuu si huyu. Kwa hiyo actually tofauti ndio dini. Yaani labda sijui watu walitafsiri vipi lakini ni wazi kwamba wewe ukiwa upande huu utakuwa uamini hichi. Kwa hiyo kila mtu tuseme kwa asilimia aamini asilimia tisini ya, ya kwa mfano kama labda tuseme kuna dini labda 10020 mimi naamini moja. Kwa hiyo kama una una, una, una chora cycle na maana mimi si amini asilimia tisini ya hizi zingine. Naamini moja. Kwa hiyo kupingana kutofautiana kitu cha kawaida ndio maana kuna imani nyingi, kuna makanisa mengi, kuna wahubiri wengi kwa sababu kila mtu ana ana utofauti wa vile ambavyo ametafsiri mapokezi haya eh, pengine yamekufanya ukome sasa au uache kabisa masuala ya ku au kuzungumza jambo lote ambalo linahusiana na dini tutegemee kutokuona tena upande wako nafikiri baba tuseme kuchagua wapi wa kuzungumza kwenye public nafikiri haipo lakini kama ni kwenye madarasa huko level za juu actually hizo ni assignment kabisa mnapewa mkaandike kwa hiyo kwa darasa ni kitu cha kawaida kwa kwa hiyo natarajia juu kupitia platform zako utaendelea kufanya hichi ambacho ulikifanya nimeshakwambia hizo hizo ni uh, ni public space ambapo watu bado hawapo katika level hiyo ya kujiuliza kwa hiyo kwa huko si sasa nakuendelea nitabakia katika zile level ambazo ayo maswali anaweza mkauliza mnaweza mkatafiti mnaweza mkajadili wanasema sita nusu ni namba ndogo wanasema huwa tamtam embe dodo wanasema wafikishe wakae kigogo wanasema wape kichwa wakate gogo